டாலர் வணக்கம் டாலர் வணக்கம் டாலர் டாலர் இன்னைக்கு அரசியல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு பரபரப்பு பஞ்சமேல டாலர் ஆமா நல்லா இருக்கு அமலாக்கத்துறை சோதனை பொன்முடி அவர்கள் முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு நாள் சம்மன் அனுப்பி விசாரிச்சிருக்கிறாங்க ஆமா இப்ப என்னன்னா அடுத்தடுத்து யாரு வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த சீன் என்ன அடுத்த சீன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆமா நேத்து நம்ம அந்த ஒரு லூசு ராஜான்னு ஒருத்தர் இருப்பாப்ல இல்லையா ஆமா அவர் ஏதோ உளறிட்டு இருக்காப்ல அடுத்த ரைடு வந்து உதயநிதி வீட்டுல இல்ல அது இங்க அது உதயநிதி வீட்டுல பண்ணட்டும் பண்ண வேணாம் சொல்லல நான் சொல்றேன் அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க செந்தில் பாலாஜி அவர்கிட்ட வந்து பத்தொன்பதாயிரம் கோடி சொத்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அது இது இது முதல் முதல்ல சட்டப்படி தவறு இல்லையா இவர் யாரு இவர் ஈடியில இருக்காரா அவரு கண்டிப்பா ஹெச்ராஜா ஈடியில இருக்காரா இல்ல ஏதாவது அரசு பதவியில இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது ஒன்றிய அரசோடைய பதவியில இருக்காரா எதுவுமே இல்ல இங்க இருக்க சாரணர் எலெக்ஷன்ல தோத்து போனவரு ஆமா தோத்து போல இங்க இருக்க தமிழ் மக்கள் ஒரு பார்ப்பனரை ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க நிராகரிக்கிறாங்க அந்த நபருக்கு இந்த விஷயங்கள் எப்படி சொல்றப்ப அரசோடைய ரகசியத்தை உரிய வெளில விடுறாரு அதான் தோழர் அவரு அது மட்டும் உதயநிதி அவர்கள் மீது மட்டும் இல்ல அடுத்து வந்து ஏ இவங்க கே என் நேரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஏவா வேலு இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு அமைச்சர்கள் மீது ரைடு எடுத்து வரும் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்துல அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காங்க இல்லையா ஆமா அவருடைய சொத்து குவிப்பு வழக்கு வந்திருக்கு அதுல வந்து எங்களையும் சேர்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈடி வந்து ஒரு மனு கொடுத்துருக்காங்க போல இது ரெண்டாம் பாப்பம் தொடர் இப்ப ஹெச் ராஜாக்களோ இல்ல உமாபாரதியோ இல்ல அவங்க இருக்க பார்ப்பன கூட்டம் பாத்தீங்கன்னா திமுக எதிர்க்கும்னா கண்டிப்பா எதிர்க்கதான் செய்யும் அவங்க எதிர்க்காம யார் எதிர்க்க போறாங்க ஏன்னா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவர்கள் அனுபவித்து வந்த அத்தனை பவர் ஸ்டிமுலேஷன்லயும் இன்னைக்கு திராவிட இயக்கத்து நபர்கள் அது பார்ப்பன இல்லாத மக்களையும் ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா கண்டிப்பா அது அப்ப அவங்களுக்கு வயிற்றுல இருக்கதான் செய்யும் நம்ம ஒரு ட்ரெயின்ல லாங் ட்ராவல் போயிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தன் உக்காந்துகிட்டே வரான் நம்ம அவனை போய் புஷ் பண்ணிட்டு நம்ம போய் உக்காந்துக்கிட்டோம் என்ன ஆகும் அவனுக்கு எரிச்சல் இருக்கதான் செய்யும் இது பாப்பானுக்கும் பார்ப்பான கூட்டத்துக்கும் பார்ப்பானா அது ஆணா இருக்கட்டும் இல்ல பார்ப்பான பெண்ணாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு இந்த கூட்டத்தை பார்த்து எரிச்சல் இருக்கதான் செய்யும் ஈடி சொல்றீங்க ஈடி வந்து இன்னைக்கு அது வெளிப்படையாக தன்னுடைய வெளிப்படை தன்மையில இருக்குதாது இல்ல இங்க தான் இவ்வளோ வந்து நாங்க எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றது அபிஷியலா அதாவது நம்மளுக்கு பொதுமக்கள் ஏதாவது கொடுத்துருக்கா நாங்க இவ்வளவு எடுத்திருக்கோம் இவ்வளவு கன்வீட்டா இருக்குது இல்ல தோழர் இப்போ இப்போ வழக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு வரைக்க தொடர்ந்து இந்த இப்போ பத்திரிகையாளர்கள் அப்படிங்கிற பேர்ல நிறைய வந்து ஒரு திமுக மேல பல எப்பயும் போல மாதிரி ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறது ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க நீங்க இன்னைக்கு இல்ல தோழர் இங்க சர்க்காரிய கமிஷன்ல ஆரம்பிச்சு ஹம் சரிங்களா அது டூ ஜி ஊழல் வழக்கா இருக்கட்டும் ஒரு லட்சத்தி நாப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ஊழல்னா ஆறாயிரம் கோடி எஸ் எஸ் ஓகே ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட் லாயர்ஸ் எல்லாம் உட்கார வச்சான் இது ஒண்ணு இல்லத்துல சிம்பிள் இது இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் வேறு திராவிட இயக்கத்துடைய கட்சி அரசியல் வேறு அது ஓட்டு சார்ந்த இயக்கமா இருக்கட்டும் அல்லது ஓட்டு சாராத இயக்கமா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த மொத்த பார்ப்பன கும்பலுக்கும் பார்ப்பன பனியா கும்பலுக்கும் ஒரு நீர் எதிராக இந்த சனாதன கும்பலுக்கு நீர் எதிரான ஒரு கொள்கை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா திராவிட சித்தாந்தம் மட்டும்தான் இன்னைக்கு அவர்கள் அம்பேத்கர் வந்து தன்னகத்தகாக எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய தலித்துகள் ஓட்டு முப்பது சதவீதம் ஓட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஆனால் அவங்க எக்காரத்துக்கு கொண்டு அவங்க பெரியாரையும் அண்ணாவையோ இல்ல தான் ஒரு திராவிடன் சொல்லிட்டு அங்கீக சொல்லிக்க முடியாது இது எப்படின்னாக்கா இது என்ன சொல்றது மீன் மொழி மாதிரி மீன் மொழி கூட சொல்ல முடியாது கண்ணாடி பாட்டில் மாதிரி இதை போட்டு முழுகணும் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்க தொண்டைக்கு கிழிச்சுக்கும் இது அப்போ இந்த அரசியல் எப்படி ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த மக்கள் கிட்ட தமிழ் மக்கள் கிட்ட இருந்து திமுகவை அப்புறப்படுத்தணும் நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க அது நீங்க திமுகவோடைய தொடர்ந்து வரலாற பாருங்க நம்ம அண்ணாதுரைக்கு பிறகு கலனி அதை உள்ள சொல்லிச்சாரு அது எம்ஜிஆர் பிரிச்சதா இருக்கட்டும் அது சர்க்காரிய கமிஷனா இருக்கட்டும் அல்லது ஈழ பிரச்சனையிலே இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசு ஈழத்துக்காக ரெண்டு முறை ஆட்சி இருந்திருக்கு ஆமா இப்ப அத வந்து இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி பாத்தீங்கன்னா ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட அரசுன்னு ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாப்ல இன்னைக்கு டெல்லியில இருந்து வந்த உடனே வைக்கிறாரு காங்கிரஸோட அடிமை அரசு
நான் பிஜேபி கூட வச்சது கூட்டணி வச்சு தவறு இனிமேல் வாழ்நாளில் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு அரசோட இவங்க என்ன பண்றாங்க மோடி தான் எங்க டேடின்னு சொன்ன கும்பல் தானே இவங்க ஆமா அதே மாதிரி தொலை இன்னும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பத்திரிகையாளர்கள் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த இந்த பத்திரிகையாளர்கள் இந்த மக்கள் மீது திமுக திமுக இல்ல அதாவது இவன் எந்த அளவுக்கு இவனுக்கு வந்து ஒரு திமுக மேல வெறுப்புனாக்க சம்சாரம் மின்சாரம் ஒரு படம் இருக்கும் விசு பாப்பான் அவன் சொல்லாம பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருந்து பேண்ட் போடுறதாக சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு புதிய திருப்பு முனை திராவிட ஆட்சி பார்ப்பன அல்லாத ஒரு ஆட்சி முறை அப்ப அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு வெறுப்பு இருந்தா அந்த சம்சார மின்சாரம் படம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அரசியல் படம் கிடையாது அந்த இடத்துலயும் எந்தெந்த இடம் கிடைக்குது பாப்பா அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து அடிக்கிறான் நான் கேக்குறேன் இந்த இந்த பத்திரிகை ஊடகங்கள் இருக்குல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஊடகங்கள் இருக்குல்ல நீ கோடி மீடியா போயிடுச்சுல்ல கோடி மீடியான்னு சொல்றான் வட இந்தியாவில ஆமா அந்த யாருக்காவது இங்க இருக்கக்கூடிய சங்கராச்சாரிகள் கிட்டயும் இங்க இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன கும்பல் கிட்டயும் இங்க இருக்க தீட்சிதர்கள் இருக்கானே அல்லது இங்க இருக்க ஆதிதங்கள் இருக்கு ஆமா இப்ப நீங்க தீட்சிதர்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு இது விஷயம் இல்ல முடிச்சிடுறேன் வந்துடுறேன் இல்ல வந்துடுறேன் அவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து மதிப்பு இவ்வளவு இருக்கு என்னைக்காவது பேசிருக்காங்களா ஒரு வார்த்தை இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து மதிப்பை பத்தி யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறப்ப ஆண்டுக்கு நாலு கோடி ரூபாய்க்கு மேல வருமானம் வந்துச்சு வருமானம் இந்த சென்ஸ் அதுல இருந்து காணிக்கையாக பெறப்பட்டதுன்னு கணக்கு காட்டினாங்க அறநிலையத்துறை காணிக்கை மட்டும் காணிக்கை மட்டும் ஆமா இது போக மத்த பக்தர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய நகைகள் அன்பளிப்புகள் எல்லாத்தையுமே கணக்கு எடுத்து பல கோடிகளுக்கு கணக்கு காட்டினாங்க அரசு கட்டுப்பாட்டுல இருந்தப்ப அந்த கோவிலுக்கு இலங்கை வரைக்கும் சொத்து இருக்குங்க ஆஹ் ஆனா இப்போ தீட்சிதர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கே நாலாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்னு கணக்கு காட்டுறாங்க இது எந்த முறையில நியாயம் தோல இங்க எல்லாம் ஈடி அமலாக்கத்துறை சிபிஐ எல்லாம் ரைடு போகாதா அதே கோவில தானே ஒரு தொழிலதிபருக்கு கூட மண்டபத்தை நாலு கோடி ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு வாடகைக்கு விட்டார்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு இல்லையா அதான் தொழில் இருக்கும் பச்சையா சொல்ல போனா பாப்பா குசு விட்டாலும் மணக்கும் இதுதான் பச்சையா சொல்ல போனா அதான் புரியுதுங்களா கரெக்ட் என்ன பண்ணாலுமே இவங்க கேட்க பண்ண மாட்டாங்க இவங்களுடைய மொத்த எய்மும் இன்னைக்கு நம்ம அதாவது தொல இந்தியான்ற ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கும் பொழுது இந்த நிதித்துறை சாரி நீதித்துறை சமநாகத்துறை பத்திரிகைத்துறை இதெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்டன்டா செயல்படணும்னு தான் இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்டா செயல்படுதா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எத்தனை பேர் வந்து பதினாறு பேர் ஒரு குழு சேர்ந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஃப்ரீடமா செயல்பட விடலன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல என்ன ஆச்சு அதுக்கு பிறகு இந்திய வரலாற்றிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது சிட்டிங் நீதிபதிகள் வந்து ரோட்ல இறங்கி பே பத்திரிகையாளர் முன்னாடி பேட்டி கொடுத்தா சருத்திரமே கிடையாது கிடையாது இப்ப நேத்து சமீபத்துல நேத்து நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்ரோ மேல வந்து இவ்வளோ சந்திராயன் கிட்ட சந்திராயன் அனுபவிச்சு அனுப்பிட்டோம் அனுப்பிட்டோம்னு சொல்றமே தவிர மூணு வருஷமா அங்க வந்து பேமெண்ட் இன்னும் பாக்கி இருக்கு அதை பத்தி யாரும் பேசலையே ஆமா அந்த சந்திராயன் ஏவுகளை தளத்தை கட்டமைக்கிற இன்ஜினியர்ஸுக்கு வந்து மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் அது அப்ப அது ஊழல் இல்லையா அங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் இல்லாம சம்பளம் ஒதுக்கமையா இருப்பாங்க அப்ப அது ஊழல் கிடையாதா அது இன்னொரு பெரிய இது வந்து இந்த எதிர்கட்சிகள் மே உள்ள தலைவர்கள் மேல அமலாக்கத்துறை ஏவுறாங்க தொடர் அட் த சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா பன்னிரண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு கடன்களை தள்ளுபடி பண்ணிருக்காங்க இந்தியாவில இருந்து தப்பிச்சு போன அது அது தள்ளுபடி பண்ணாங்க அவரால தப்பிச்சு போயிட்டாருங்க தப்பிச்சு போயிட்டாரு ரைட்டுங்களா இங்க எடுத்துக்கோங்க சிவசேனா எடுத்துக்கோங்க அல்லது சரத் பவார் டீம் எடுத்துக்கோங்க சரத் பவார் சொந்தக்காரர் அஜித் பவார் தானே இப்ப வந்து புதுசா வந்து வந்தா பிள்ளைங்க மும்பைக்கு இது பசியமானாரு அவர் மேல வந்து சொல்லலையா மூவாயிரம் கோடி ஊழல்னு சொல்லிட்டு முத வாரம் மூவாயிரம் கோடி ஊழல்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் பிஜேபி வந்து சேர்ந்த உடனே அவருக்கு யோக்கியன் ஆயிட்டாரா ஆக்சுவலி எழுபதாயிரம் கோடி இரிகேஷன் ஊழலும் சொன்னாரு அவர் மேல போக கடந்த நவம்பர் மாசம் வந்து அவருடைய ஆயிரம் கோடி வரைக்க சொத்துக்களை முடக்குனாங்க அதான் அப்ப என்ன பாப்பாங்க விழுந்துட்டோம்னாக்க சரியாயிடுமா அப்புறம் எல்லாமே ஊழல் போயிடுமா இப்ப அந்த அதே அஜித் பவாருக்கு நிதியமைச்சர் பதவி கொடுத்திருக்கிறாங்க மகாராஷ்டிரால அதாவது இந்த கங்கை நதிக்குள்ள போய் முக்கி எழுந்துட்டாக்க என்ன பாவம் செஞ்சாலும் போயிடும் வாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி பிஜேபிக்குள்ள
இல்லையா ஒரு எதிர்த்து ஒருத்தன் பேசி கணக்கா என்ன எதிர்த்து பேசுற வா இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அப்பம் பாசம் கேக்குது பாப்பாம் பாசம் கேக்குது நம்ம இங்க என்னன்னாக்க இங்க நம்ம என்ன என்ன விஷயம் தோழர் பாப்பானா நம்ம எதிர்த்து பேசக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாம் நம்ம ஓடிட்டு இருக்குது அதே இதே இதே இப்போ எடப்பாடி வந்து திமுக ஊழல்னு சொல்றாருல தோழர் இப்ப அந்த விஜயபாஸ்கர் பி வி ரமணா அப்புறம் இன்னொரு பதினோரு பேர் அவங்க மேல உள்ள ஒரு வழக்கு இருக்கு இல்லையா குட்கா ஊழல் வழக்கு ஆமா ஆமா பதினோரு மாசமா வந்து சிபிஐ வந்து அனுமதி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சரும் ஆளுநருக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதுறாங்க அந்த லெட்டரே வரலன்னு சொன்னாரு வராது இது பெரியார் வந்து அழகா சொல்லுவாரு இது டெமோக்ரசி கிடையாது இது பார்ப்பன கிரசிங் ஒரு பிராமினோக்ரசி அப்படின்னு ஒரு அதே மாதிரி நாம் போராடி சட்டங்கள் செய்யும் பொழுது நீதிமன்றங்களும் நீதித்துறைகளும் முழுமுழும் பார்ப்பனமயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் பெரியார் அப்போ நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி போனாலும் அங்க ஒரு பாப்பா அங்க உட்காந்துருப்பான் இங்க கவர்னர் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாரு ஆமா தோழர் இந்த கவர்னர் அப்படிங்கிற பதவியில வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு ஒரு அமைச்சர் ஒப்புதல் கடிதம் எழுதி அனுப்பின கடிதத்துக்கு அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி எல்லாம் சைன் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க நாங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னு ஆனா கவர்னர் திருப்பி சொல்றாரு அந்த இதே வரல இதோட விலை பாத்தீங்கன்னா பதினோரு மாசமா வந்து கோர்ட்ல வந்து சிபிஐ வந்து வாய்தா இது பச்சை பொய் இல்லையா இது பச்சை பொய் இல்லையா இது ஊழல் ஊழல்வாதிகள் மேல நடவடிக்கை எடுக்கிறவங்களா அப்படி ஆனா இது எல்லாத்தையுமே தமிழ்நாடு மக்கள் மட்டும் இல்ல தோழர் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல எல்லாருமே மொபைல் போன் கையில வச்சிருக்காங்க அதாவது இப்ப 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 எதுக்கு போயிருந்து இப்ப மோடி இப்ப அமெரிக்கா அமெரிக்கா தான் போயிருந்தா அமெரிக்கா போய் லண்டன் போயிருந்தாரா இப்போ முதல்ல அமெரிக்கா போயிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் போயிட்டு ஏன்னா ஒரு இல்ல கன்ஃபியூஷன் தோழர் அவரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேன்றாரு எப்படி வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து அஹ் ஒரு எந்த முதலமைச்சர்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்களுக்கே ஒரு டவுட் இருந்ததோ இப்ப நமக்கு வந்து நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல இருந்து பாரு யார் முதலமைச்சர் நமக்கே டவுட்டா இருந்தது அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லும் தான் அப்போ அங்க அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய அந்த காங்கிரஸ் சபை வந்து காரி தொப்பிடுச்சு இங்க இருந்து சமாதானத்தை பத்தி பேசுற அங்க இருக்க மணிப்பூர் பிரச்சனையும் அங்க இருக்க தாழ்த்தப்பட்டவங்க பிரச்சனையும் இல்ல அங்க இருக்க இஸ்லாமிய பிரச்சனையும் பேச மாட்டேன்றது சொல்லிட்டு அறிக்கை எடுத்து அது அபிஷியலாவே ஆனா இன்னொன்னு பொதுவான ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது தோழர் இப்ப இந்த சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது முன்னுடைய அவர்களுடைய வழக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு வருஷமா பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த வழக்கு அதே இது வந்து செந்தில் பாலாஜி அவருடைய வழக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வழக்கு ஆனா இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து இவங்க நினைச்சிருந்தா பல மாநிலங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணாங்க ஒண்ணு வேலைக்கு ஆகல ஏ நம்ம இதுலயுமே இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இதே செந்தில் பாலாஜி வந்து சம்மன் சம்மன் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய திமுக எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் ஆயிருக்கிறப்ப சம்மன் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் முதல்வருடைய மகள் வீட்டுல கூட ரைடு பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஆனா இன்னைக்கு நடக்கிற காலகட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பாட்னா எதிர்கட்சி கூட்டம் ஆரம்பிக்க போது அதை ஒட்டி தமிழ்நாட்டுல வந்து அது அந்த அந்த காலகட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல கலைஞர் பாட்னா ஒண்ணுல அந்த தோழர் பாட்னால ஆனப்போ இங்க செந்தில் பாலாஜி பெங்களூர்ல ஆகிறப்போ இங்க பொன்முடி அவ்வளவுதான் கனெக்ட் பண்ணுங்க என்ன ரீசன்னா தொடர்ந்து இந்த திமுக அரசு வந்ததுல இருந்து இந்த ஒன்றிய அரசு அல்லது இந்த இந்திய தேசியம் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு ஆனா இப்ப வந்துடுறாங்க அதுக்கு அந்த இந்திய தேசியம்ன்றதுக்கு இவங்க இப்ப சரியான ஒரு கிடிப்பு பிடி போட்டிருக்காங்க சரியான ஆமா இப்ப தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் வந்து இந்த மாநில சுயாட்சி சமூக நீதி போன்ற விஷயங்கள்ல வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அரசுகளுக்கு இவங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க இங்க அனைத்து சாதியினரும் மற்றகராகலாம் ஒரு விதி கொண்டு வரும் இப்ப ராஜஸ்தான்ல போன வாரம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் கற்பனையில கூட பண்ண முடியாது கண்டிப்பா சரிங்களா கற்பனையில கூட பண்ண முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள் அது இன்னைக்கு ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடிய காலை உணவு திட்டத்தை வந்து சில மாநிலங்கள்ல இப்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக பேசிட்டு இருக்காங்க ஆமா தோழர் அதை விட இப்ப நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து ராஜஸ்தான்ல நடைமுறைப்படுத்துறாங்க பண்றாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கர்நாடகால ஆமா இல்ல காங்கிரஸ் வந்து அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் திட்டம் அப்படிங்கறத அவங்க எல்லா மாநிலத்திலுமே கொண்டு வர போறதா பிரியங்கா காந்தி சொல்லியிருந்தாங்க 
ஆமா அதாவது என்னென்ன சிம்பிள் திராவிட இயக்கம் எதெல்லாம் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க போவோம் இப்ப நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்னாரு பாத்தீங்களா இந்திய வரலாறு என்பது தெற்கில் இருந்து தான் எழுத வேண்டும் சொல்லிட்டு அப்போ அந்த அடிப்படையாக வைத்து எப்படி ஒரு காலத்தில் பெரியார் மொத்த இந்தியாவில் என்ன அரசியல் நடக்கணும் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணாரோ எப்படி வந்து காமராஜர் வந்து மொத்த காங்கிரசையும் மாட்டி படிச்சாரோ இந்தியா முழுக்க இருந்த இன்னைக்கு திமுக அதை செய்கிறது குறிப்பாக தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த வேலையை செய்கிறாரு குறிப்பா சமூக நீதி சார்ந்து பேசுறாரு அதை ஒருங்கிணைக்கிறாரு ஒரு வலுவான ஒரு எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி கூட்டமைப்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய யாரும் முன் வராத நிலைமையில் எல்லாரையும் ஒன்னிணைக்கிறாரு இதுல வந்து மம்தா பானர்ஜி ஆஹ் கெஜ்ரிவால் போன்றவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு குறப்பவாதிகள் எல்லாருக்குமே புரியும் கண்டிப்பா ஆனா இன்னைக்கு அவர்களையும் ஒன்று செய்கிறாரு உம் தோழர் இப்போ நீங்க ஒரு வார்த்தை இடையில சொன்னீங்க இல்லையா சமூக நீதி அப்புறம் வந்து திராவிட கொள்கைகள் வந்து இந்தியா முழுக்க பரவும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இந்தியா அப்படின்றது இந்த கூட்டணிக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அதுல வந்து இன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தைய சேர்க்க வச்சதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து ஸ்டாலின் தான் சொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா நிறைய முற்போக்கால பத்திரிகையாளருடைய இன்டர்வியூ எல்லாம் நேற்று கேட்டேன் அதுல வந்து இன்க்ளூசிவ் அரசியல் இந்த திராவிட சித்தாந்தத்தோட ஆணி வேற இன்க்ளூசிவ் தான் ஆமா ஆமா எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்க்கிறது தான் சமூக நீதி அப்படிங்கிற அந்த காயின் அந்த வேர்டை வந்து இன்னைக்கு காங்கிரஸ்ல இருந்து இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய பிரதான எதிர்கட்சிகள் வந்து அதை கையில எடுத்திருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய அதான் பேசி ஆகணும் இன்னைக்கு ஒண்ணுல சிம்பிள் நீங்க இந்தியா முழுக்க ஒரு அரசியல் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காம ரொம்ப இலகுவா பாருங்க இந்தியா முழுக்க பிராமின் நான் பிராமின் ஒரு யுத்தம் போயிட்டேதான் தொடர் இருக்கும் அது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது உச்சிக்கும் போல இருக்குது புரியுதுங்களா இன்னும் சொல்ல போனா அண்ணாமலை அவர்களை கூட நான் பிராமின் இஷ்யூ தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு அங்க இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன லாபி எல்லாம் விலக்கி விட்டாரு ஆமா நீங்க இன்னைக்கு மம்தா பானர்ஜி பாப்பாத்தியா இருந்தாலும் அவரு பார்ப்பன பெண் தான் அவங்க கூட போட்ட இது என்ன கம்யூனிஸ்ட்ல அங்க முடிக்கணும் கம்யூனிஸ்டோடைய இராவ முடிக்கணும் முடிச்சுட்டாங்க இப்ப அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்ப ஒரு கூட்டணி அமைஞ்சாலும் அவங்க சிக்கல் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆமா கெஜ்ரிவால் ஒரு என்ஜிஓ இது பனியாவோட ஒரு என்ஜிஓ மூலியமா உருவாக்கப்பட்டவர் அவரு ஆமா ஓகேங்களா ஒரு ஒரு லாபிங் கம்பெனி மூலியமாக உருவாக்கப்பட்டவர் ஆனா இன்னைக்கு அவர்களையும் ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்க இல்லையா ஆமா ஒண்ணு சேர்த்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீண்ட கால யுத்தத்துக்கான ஒரு முன்னெடுப்பு ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிசின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பெரியார் காலத்துல அதான் பண்ணுவாரு எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்ப்பார் அவரு அவர் ஆன்மீகவாதியா இருக்கட்டும் இஸ்லாமியர்களா இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவர்களா இருக்கட்டும் நீ நான் பிராமின்னா உள்ள வந்துரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் காலத்துல தமிழர்களை மொத்தமா ஒண்ணு சேர்த்தது அந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தான் அதோடைய அதோடைய மெச்சூர்டி லெவல் பாத்தீங்கன்னா அண்ணா மாற்றான் தோட்டத்து மளிகை பூவுக்கு மனம் உண்டுனாரு எந்த ராஜாஜியை வாழ்நாள் முழுக்க எதிர்த்தாரோ அந்த ராஜாஜியை வைத்தே இதைத்தார் ஆமா ஆமா அவங்களே நம்மள பேச வச்சாரு இல்லையா அவர் கையில ஒரு பூனல புடிச்சுக்கிட்டு திமுக ஓட்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்ல வச்சாருல ஆமா ஆமா அதாவது பாப்பான் தன்னுடைய ஆளுமைக்கு எதை வேணா பண்ணுவான் ஆனால் இவர்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் இந்த திராவிட இயக்கம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ரொம்ப மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ் உடைய இது இது ஒரு குழப்பமான ஒரு இது அவங்களால உள்ள வந்து இது சிக்கலை வந்து அவுத்து அவுத்து கோர் என்னன்னு அவங்க புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆமா இப்ப தமிழ்நாட்டுல வளரணும்னா அதிமுக அண்ணா பேர்ல தாங்கி நிக்கிற கட்சி மேலதான் குதிரை சவாரி செய்யணும்ன்ற சூழ்நிலைதான் இருக்கு நீங்க அதிமுக தலைவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கலாம் ஆனால் கேடஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க நீ காவி மயம் ஆயிட்டாங்களும் கிட்ட கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் உள்ளுக்குள்ள மனசாட்சி அதாவது மனசாட்சிங்களாங்க இல்லைங்க செகண்டரின்னு சொல்றேன் பாருங்க இவர்கள் அனுபவிச்சுட்டாங்க இன்னைக்கு ஆமா இப்ப அண்ணா திமுக இருந்தாலும் ஒரு முப்பது நாற்பது நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக அவர்கள் தங்களுடைய பவரை என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பவரை கொண்டு போய் பாப்பாங்க இல்ல கொடுக்க ஒத்துப்பாங்களா அவங்க கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க சிம்பிளா சொல்றேன் ஒரு கவுண்டருக்கும் பாப்பானுக்கும் வச்சு கவுண்டர் சமுதாயம் பெருசா இல்ல பாப்பா சமுதாயம் பெருசான்னு யார் சொல்லுவான் கவுண்டர் ஒத்து கொடுத்துருவானா பாப்பா தான் பெருசும் ஒத்துப்பானா இல்ல வன்னியர் தான் ஒத்துப்பாங்களா இல்ல பரைய சமூகம் தான் ஒத்துக்குமா ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு ஒரு கவுண்டர் சமூகமோ நாடா சமூகமோ தேவரோ இல்ல வன்னியரோ பல்லரோ பறையரோ யாராவது ஒத்துப்பாங்களா இன்னைக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப சமுதாய தலைவர் ஒத்துப்பாங்களா எப்படி தோழர் நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்க ஓட்டு எலெக
சும்மா இன்னைக்கு போய் இருக்கலாமே ஒழிய அந்த இடி போன்ற விஷயங்கள் சிபிஐ போன்ற விஷயங்களுக்காக இன்னைக்கு ஒத்து ஓடலாமே தவிர உள்ளுக்குள்ள அவங்க சப்கான்சியன்ஸ் என்னைக்கு ஒத்துக்காது இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் ஏடிஎம்கில் இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லைங்க அண்ணாவையும் பெரியாரையும் மிக அளவுல நேசிக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே அது இது இது சிக்கலான ஒரு இது இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ பார்த்தோம் இல்லையா முதல் பாட்னா கூட்டத்தப்ப செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கைது இரண்டாம் பாட்னா கூட்டத்தப்ப பொன்முடி அவர்கள் வீட்டுல ரைடு இப்ப வந்து மூன்றாவது எதிர்கட்சிகள் கூட்டம் வந்து வருகிற நாட்கள்ல பாம்பேல நடைபெறும் மும்பைல நடைபெறும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒருவேளை அது வந்து இப்ப அடுத்து அனிதா ராதாகிருஷ்ணனோ இல்ல கே என் நேருவோ வந்து அடி போடுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஆனா தொடர் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் சைட்ல வந்து இவங்க இதை டிமீன் பண்றதுக்காக தான் இது இன்னொன்று பண்றாங்க இன்னொன்னு இதே பேரல எல்லாம் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பாட்னா மீட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி கலைஞர் கோட்டம் திருவாரூர்ல திறக்கிறாங்க பாட்னா கூட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கிண்டியில கலைஞர் பன்னோக்கு மருத்துவமனை ஆயிரம் படுக்கை வசதிகள் கொண்ட மருத்துவமனை அதுவும் இரண்டே ஆண்டுகள்ல கட்டி முடிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஆறு வருஷமா ஆறு ஏழு வருஷமா வந்து ஒரே ஒரு செங்கல மதுரையில நாட்டிட்டு இப்ப வரைக்கும் ஒரு ரெண்டாவது செங்கல கூட கட்டல இதுவே பெரிய இமாலய ஊழல்னே சொல்லணும் வெறும் காகிதத்திலேயே நடக்குது அந்த விவேக் சொல்லுவாப்ல யாரு மேல டீக்கடையில யாரு டீ போட்டுற மாதிரி ஆமா பஞ்சு வாங்கணும்னு பெங்களூர்ல நடந்த எதிர்கட்சிகள் கூட்டத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த அந்த ஒட்டுன தேதியில மதுரையில பிரம்மாண்டமான ஏசியாவிலேயே நூலகத்தை நூலகத்தை திறக்கிறாங்க இப்போ இந்திய மக்கள் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு மக்கள் மட்டும் இல்ல இந்திய மக்களே ஸ்டாலின் அவர்களுடைய துரிதமான நடவடிக்கை அல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கறது ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்றாங்க ஆமா எப்படி இவங்க மட்டும் இவ்வளவு வேகம் அதாவது இந்த ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டரை வருஷம் தான் அந்த ரெண்டரை வருஷத்துல முதல் ஒரு வருஷம் கொரோனா பயங்கர பீக்கு இன்னொன்னு ஆட்சியை விட்டுட்டு போன அதிமுக வந்து நிதி நிலைமைய வந்து படுமோசமா வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நிதி நிலைமை மட்டும் கிடையாது இங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த அரசு எந்திரமும் காயமயமா இருந்தது அது எல்லாத்தையும் பில்டர் பண்ணாங்க அது ஒண்ணு அப்புறம் கொரோனா முடிச்ச அடுத்த கையோட பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ரெண்டு வெள்ளம் எல்லாத்துக்கும் மத்தியில இவ்வளவு நலத்திட்டங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்த உடனே பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாரு அந்த நலத்திட்டங்கள் எல்லாமே அரசுக்கு இன்னும் பணவீக்கம் கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் எதிர்கால சந்தன் திமுக திமுக திராவிட இயக்கம் செய்யக்கூடிய அத்தனை திட்டங்களும் அடுத்த பத்துல இருந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு தேவையான திட்டங்களா இருக்குமே தவிர அன்னைக்கு சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய திட்டம் கிடையாது அந்த மாதிரிதான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க பண்ணிருக்காங்க அதன் காரணமாக தான் ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்கு கலைஞர் என்ன பண்ணாரு முதல் தலைமுறையா நீ வந்து வரியா பார்த்த இப்ப பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதியா இந்த உனக்கு அஞ்சு மார்க்கு அப்படி திட்டம் கொண்டு வந்தாரு ஆமா அதால ஓட்டு விழ போதா இல்ல முடிச்சிடறேன் அதுக்காக ஓட்டு அவளுக்கு உழுதான் விழாது ஆனால் அப்பயும் நான் பண்ணா பாப்பா போனான் கோர்ட்டுக்கு போனான் பாப்பானுக்கும் சேர்த்து தாங்க கொடுத்தாரு அவரு பாப்பா கோர்ட்டுக்கு போனா முடிச்சு விட்டாங்க ஆட்சி போச்சு அதன் பிறகு மறுபடியும் வந்தாரு நீ இங்க கை வச்சுதான் வருவ முதல் தலைமுறையா போ ஃப்ரீ ஃப்ரீயா போய் படிப்போ அப்ப இது எல்லாமே ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரைட்டுங்களா ஆமா இவங்க வந்து வெளியே வந்து ஒரு பிம்பத்தை காமிச்சிக்கலாம் தொடர் அதாவது நாங்க வளர்ந்துட்டோம் இங்க நாங்க பிஜேபி கால் வந்துட்டோம் இங்க மறுபடியும் பார்ப்பனியம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலும் இங்க ஒரு சமூக உளவியல் ஒன்னு இருக்குது ஆமா அது சமூக உளவியல் என்னன்னாக்கா இப்ப எங்க பக்கத்துல ஒரு பழமொழி ஒண்ணு இருக்குது அண்ணாமலை உருவாக்குறாங்க 
இங்க நூறு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணாங்களோ அதே விஷயத்த திருப்பி இங்க பண்றாங்க அண்ணாமலை இங்க ஆக மட்டும் அண்ணாமலைக்கு நன்றி எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா திமுக ஒவ்வொரு முறையும் இவங்க இழுக்கும் போதும் அல்ல ஒவ்வொரு முறையும் இவங்க வெட்டி விட வெட்டி விட அது மேலும் மேலும் இன்னும் தான் வலுப்படும் இந்த ஹைட்ரான் சொல்லுவாங்க பாருங்க ஒரு ஒரு வரலாற்று ஒரு இமேஜினரி கிரியேட்டர் சொல்ல ஒரு அனிமல் பேர் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரான் சொல்லிட்டு ஒரு தலையை வெட்டினா ரெண்டு தலை திருப்பி வருவாங்க ஆமா அந்த திமுக அவங்க இவங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அழுத்துறாங்களோ திமுக மட்டும் இல்ல திராவிட இயக்கத்தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்னும் அழுத்துறாங்களோ அது அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ இன்னும் மோசமாக வெளியே வெடித்து வெளியே வரும் இந்த பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்ப இந்த டிஎம்கே வந்து இந்த ரெண்டரை வருஷத்துல வந்து மருத்துவமனை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க நூலகங்கள் கட்டி முடிச்சிருக்காங்க பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து கொடுத்துட்டாங்க அது எல்லாத்தையும் விட பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செப்டம்பர் மாதம் வந்து அண்ணா பிறந்த நாள்ல வந்து பெண்களுடைய உரிமை தொகையை கொடுக்கறதுக்கான எல்லா கள நடவடிக்கைகளையும் தொடங்கிட்டாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கான தொடக்கமான ஃபண்டையுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆமா சோ இப்படி தொடர்ந்து ஒரு அதாவது அவனுங்க தான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க இல்லையா நாங்க டபுள் இன்ஜின் கான்செப்ட் டபுள் இன்ஜின் வச்சு ஊழல் பண்ற அரசு டபுள் இன்ஜின் வச்சுட்டு ரிவர்ஸ்ல போற அரச தான் பாஜக நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஆனா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல திராவிட கொள்கை திராவிட மாடல் அரசு அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை காயின் பண்ணி அதை இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகம் உள்ள பேச வச்சிருக்காங்க அந்த இது வந்து அந்த முடியல அந்த திட்டங்கள் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா எல்லா மாநிலங்கள்லயும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு காங்கிரசும் மற்ற கட்சிகளும் அந்த முனைப்பு காட்டுது அது என்னன்னா தொல சிம்பிள் காங்கிரஸ் வந்து ஏன் பண்ணுது அப்படின்னாக்க சமூக ஊடகங்கள் பெரிதாக வளராத காலத்து காலகட்டங்கள்ல இந்த காங்கிரசும் ஒரு சாஃப்ட் ஹிந்துத்துவ பாட்டி தான் ஆனால் இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்கள் வந்த பிறகு இன்னைக்கு காங்கிரஸ் தன்னுடைய இடத்துல இருந்து மாறி மீண்டும் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திக்கு விரும்புது புது புது தலைவர்கள் வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்கள் மூலியமா ஏறத்தால எல்லாரும் ஒண்ணு செய்யறாங்க காரணம் இந்த இந்துத்துவ அமைப்புகள் நம்ம அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் பிஜேபி சதித்த வேலை என்னன்னாக்கா அது மிகப்பெரிய தவறு செஞ்ச தவறு என்னன்னாக்கா ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துருச்சு அந்த அழுத்தம் என்ன பண்ணுச்சு யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ கொள்ளிகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் அவர்களை ஒன்று சேர்த்துருச்சு இன்னைக்கு அப்படி ஒன்று சேர்த்து அது வந்து இன்னைக்கு தன்னுடைய வேலைகளை செய்யுது அது இயங்கியல் மாதிரி அது இயங்கியல் கோட்பாடு வந்து என்னைக்கெல்லாம் நீங்க வந்து அழுத்தம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அழுத்தம் வந்து அவர்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் யாரெல்லாம் நசுக்கப்பட்டாங்களோ ஒண்ணு சேருவாங்க கண்டிப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு எதிர்வினை வரும் இன்னைக்கு இந்த இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து ராகுல் காந்தி தான் முன்மொழிந்தார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இதே ராகுல் காந்தி தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த இன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தைய கேரி பண்றாரு பிரியங்கா காந்தி வந்து சொல்றாங்க மகளிருக்கு வந்து இலவச பேருந்து மத்த ரேஷன்ல முப்பது கிலோ அரிசி வேலை வேலை வாய்ப்பு இல்ல இளைஞர்களுக்கு வந்து மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் மகளிருக்கு வந்து சொத்துரிமை கொடுத்துட்டு கிலோ கொடுத்தாச்சு அங்க ஏறத்தாலும் முப்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இருக்காங்க நம்ம நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய பொலிட்டிக்கல் அல்லது எக்கனாமிக்கல் அல்லது கல்ச்சுரல் ஸ்டேட்டஸ் நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணணும்னா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேட்டோடும் கம்பேர் பண்ண முடியாது நீங்க ஸ்கேண்டனேவியன் கண்ட்ரிஸோட மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா யூஎஸ் கூட யூஎஸ் கூட பின்னோக்கி தான் இருக்கும் கரெக்ட் சொன்னீங்க யூஎஸ்ல மெட்டர்னிட்டி லீவ் கிடையாது ஆமா இங்க ஒரு வருடம் லீவுங்க இங்க பேமெண்டோட அரசு வழியில இருக்கு ஆமா இன்னைக்கு அது வந்து பிரைவேட்டுக்கும் கொண்டு வரணும்ன்ற அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க ஆமா நீங்க யூஎஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை இல்லாத காலத்திலயே இங்க வந்து ஓட்டுரிமை வந்துருச்சு இங்க தமிழ்நாட்டுல மெட்ராஸ் மாகாணத்துக்கு ஆமா நீதி கட்சி கொண்டு வந்துருச்சு அப்ப இதோடைய வரலாற்று ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப் லாங்கர் இது ஏறத்தாழ வரலாறு காலத்திலயே ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கான ரூ இதுக்கான ரூட்ஸ் சோ இவங்களால இது ஈஸியா உடச்சிக்கலாம் வர முடியாது அதுதான் தொல்ல இந்த மக்கள் மத்தியில வந்து இவங்களுடைய நலத்திட்டங்கள் போய் சேர்ந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒண்ணு இரண்டாவது வந்து எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை குறுகிய காலத்துல அதுவும் இவங்களால சேரவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொன்னவங்க எல்லாம் ஒற்றுமை அன்னைக்கு ஒண்ணு சேர்ந்துருக்கிறாங்க அதனால இவங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் தொல்ல அதாவது வந்து உட்காந்து எல்லா மீடியாவையும் வந்து கொண்டு வந்து போட்டாலும் கொண்டு வந்து மோடி நல்லவர் மோடி நல்லவர்னு சொன்னாலும் இன்னைக்கு எது அதாவது ஒண்ணு இல்லைங்க 
இன்னைக்கு ஒரு பஸ் கிடைக்கலன்னா கூட ஒரு ஒரு டவுன் பஸ் கிடைக்கலன்னா யாரோட பிரச்சனை ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆனா இன்னைக்கு என்ன பேச்சு வருது மோடின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல ஒரு கெட்ட வார்த்தையை போட்டுக்கிட்டு வந்ததுல இருந்து தான் இப்படி பிரச்சனை ஆயிட்டுன்னு சொல்றாங்களா இல்லையா சமூகத்துல பொது சமூகம் நான் குறிப்பா கிராமங்கள்ல சொல்றேன் நகரங்கள்ல கூட உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கும் இன்னமும் கிராமங்கள்ல டீ கடைகள்ல இந்த ஆள் வந்ததுல இருந்தா ஏன் அப்படி போகுது சட்டமன்ற தேர்தல்ல கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள்ல கொங்கு பெல்ட்ல வந்து மோடி படத்தை போடாமலே பாஜக வந்து ஓட்டு கேட்டாங்க போட்டா ஓட்டு கிடைக்காதுன்னு தானே அவங்க படத்தை போடாம ஓட்டு கேட்டாங்க சொல்ல போனா நீங்க யாருமே வந்து பிரச்சாரத்துக்கு வராதுன்னு சொன்னாங்க அதிமுக இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு பிஜேபி நம்ம கூட சேர்ந்த காரணத்தால தான் நம்ம வந்து ஓட்டு வங்கி இருந்தோம் இல்ல எனக்கு ஒருவேளை பிஜேபி வரல அப்படின்னாக்கா அதிமுக ஜெயிச்சிருக்குங்க போன ஓட்டு மிகப்பெரிய ஜெயிப்படம் கிடையாது திமுகவுக்கு சொல்ல போனா எல்லா கூட்டணியும் வச்சுதான் ஜெயிச்சு திமுக ஆமா ஒரு வலுவான கூட்டமைப்பு அதிமுக கிட்ட இருந்து ரொம்ப மிக மிக சொற்பமான ஓட்டுகள் கொண்ட கட்சி அது எல்லாம் மீறிதான் ஜெயிச்சிருக்கு இது வந்த பொழுது நாங்க நாங்களாம் சொல்லியிருந்தோம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது எவ்வளவு பெரிய சோதனையோ அதை விட இன்னும் மிகப்பெரிய சோதனைகளை அனுபவிக்க இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்ப நடக்குது இன்னும் அடுத்த அடுத்த முறை அதாவது இந்த எலெக்ஷன் முடிந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுங்க மத்தி இப்ப நடக்க போற இந்த பாராளுமன்ற எலெக்ஷன் வருது இல்லையா இது முடிந்த பிறகும் திமுக திமுக சோதனை காலம் போயிட்டேதான் இருக்கும் ஏன்னாக்க இப்ப இருபத்தி நாலுல எலெக்ஷன் ரைட்டுங்களா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதிக்கான நூற்றாண்டு விழாவும் இருக்குது அதே நேரத்துல ஆர் எஸ் எஸ் கான நூற்றாண்டு விழாவும் இருக்குது ஆமா இது அதை நோக்கிதான் போகும் அவங்க நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளார அவங்களுடைய பல்வேறு எஜெண்டாக்களை முடிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா ரொம்ப வண்டி ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இன்னைக்கு நிலை தடுமாறுது அவங்களுடைய வண்டி ஆமா தொடர் அது மட்டும் இவங்க இன்னைக்கு கூட்டணி வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னாக்க இவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குது பேசிக்கிறாங்க ஆனால் பிஜேபி இந்த பத்து ஆண்டுகளாக எந்த கட்சி எல்லாம் கூப்பிடலையோ மீட்டிங் சொல்லிட்டு தன்னுடைய கூட்டணி கட்சி எல்லாம் மதிக்கவே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு கூட்டணி கட்சிகளை கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுது அதாவது தொடர் ஒன்பது வருடங்கள்ல ஒரு தடவை கூட என்டிஏ கூட்டணி அரசு அப்படின்னு மோடி அவர்களோ பாஜகவோ சொன்னது கிடையாது ஒரு தடவை கூட எதிர் அந்த கூட்டணி கட்சிகளை கூட்டி கூட்டம் நடத்தினது கிடையாது போற எல்லா இடத்துலயும் மோடி மோடி விஸ்வ குரு மோடி தான் இந்தியா இந்தியா தான் மோடி நாங்க தான் எல்லாம் அப்படின்னு பெருமை பீத்துனவங்க இன்னைக்கு வந்து அவசர அவசரமா எதிர்கட்சிகள் கூட்டுற கூட்டத்து அன்னைக்கே அதாவது ஒரு எம்எல்ஏக்கள் ஒரு எம்பி கூட இல்லாத கட்சிகள் எல்லாத்தையும் கூட்டணி கட்சியா சேர்த்து கட்சி வச்சிருக்கியா கட்சி வச்சிருக்கியா வந்து சேர்ந்துக்கோ அதுவும் அதுல இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்கள் வந்து பெரிய கட்சிகள்ல இருந்து அமலாக்கத்துறை மூலமா மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க சொந்த கட்சிக்காரனே ஓமல நாப்பது லட்ச ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி அரச பத்தி ஒரு எகெயின்ஸ்டா பேசக்கூடிய ரெண்டே நபர்கள் இருக்கு ஒண்ணு சுப்பிரமணி சாமி ஒண்ணு ஒண்ணு ஹிந்து ராம் காரணம் அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து சைனா பக்கம் சாஞ்சாச்சு அவங்க ஒரு லாபிய உருவாக்குறாங்க பிராமின் சொசஸ் குஜராத்தி அல்லது பிராமின் சொசஸ் பனியா அப்படின்ற ஒரு லாபிய உருவாக்குறாங்க எக்கே இடம் நம்ம கேட்டு போனா என்ன எப்படியா இருந்தாலும் பாப்பார போயிலுக்க எல்லாருக்கும் இனிமையா ஆயிடும் நமக்கு அதுதான் முக்கியம் ஆமா தொடர் இப்ப வந்து இந்த அதானி நிறுவனங்கள் ஈடுபட்ட ஊழல்கள் கண்டுபிடிச்சாலே எத்தனையோ லட்சம் கோடி கண்டுபிடிக்க முடியும் அமலாக்கத்துறையாத ஆனா அந்த பக்கமே போறது இல்லை ஆனா அது அதுதான் சுப்பிரமணிய சாமி தன்னை ட்விட்டர்ல ட்விட்டர் கணக்குல அதானியோடைய சொத்துக்களை நாட்டுடைமை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பச்சையா எழுதுறாரு இல்ல எனக்கு என்னமோ இந்த அதானி அப்புறம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பாஜக செய்த சலுகைகள் அதுக்கப்புறம் அது அந்த பணங்கள் எல்லாமே தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலமா வாங்கின விஷயங்கள் 
ஆமா இது எல்லாமே பொதுமக்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகவே எதிர்கட்சிகள் மேல வந்து அமலாக்க இந்த ஒரு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபான்னு பத்து வருடம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள வழக்க தூசி தட்டி ஆமா அத வந்து நீதிமன்றங்களும் வந்து தனாவே வந்து கேஸ் எடுக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணல ஆமா அது வந்து ஒரு அரசா அரசு நிறுவனம் இல்ல அது ஒரு தனியார் நிறுவனம் மாதிரி அறிக்க சொன்னாங்க ஆனா அதுக்கு வந்து பிரதமர் பிரதமர் அலுவலகத்தில இருந்து வந்து விளம்பரம் வந்துச்சு நிறைய ஊழியர்களுடைய ஒரு நாள் சம்பளத்தை அரசு ஊழியர்களுடைய ஒரு நாள் சம்பளத்துல டெபாசிட் பண்ண சொன்னாங்க சிஏஜி ஆடிட்டுக்குள்ள அது வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுவே வெளிப்படையான ஊழல்கள் இல்லையா இத சுமூட்டவே எடுக்கலாம் இல்லையா கண்டிப்பா நீதிமன்றங்களும் இங்க இருக்க ஒரு ஈடி சிபிஐ சுமூட்டவே எடுக்கலாம் இல்ல எடுக்கணும் எடுக்க மாட்டாங்களே ஏன் எடுக்கல அரசு வந்து இந்த அரசு இந்த அரசு ஆரம்ப காலங்கள்ல பார்ப்பனியத்துக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் மிகவும் சப்போர்ட் பண்ணி போயிட்டு இருந்தது ஆனா அதன் பிறகு அதானியோடைய வளர்ச்சியும் இதர குஜராத்திகளோட வளர்ச்சியும் பார்ப்பனர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அதனால இப்ப இந்த அரச கவுக்கிறதுக்கான வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உள்ள சுப்பிரமணிய சாமி வந்து ரொம்ப தெளிவா அவர் அடிக்க கொடுக்கிறாரு அடுத்த முறை பிஜேபி ஜெயிக்கும் ஆனால் மோடி பி எம் அப்படின்னு டவுட் தான் அப்படின்னு வரைக்க கொடுத்துட்டே இருக்காரு சுப்பிரமணிய சாமியோட கருத்திலும் தவிர்க்க முடியாது ஆமா நரி உலகிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சில நேரம் நரி இல்ல அவரு நீங்க குறைச்சி இடைப்பட முடியாது நீங்க சுப்பிரமணிய சாமியும் சந்திராசாமியா இருக்கட்டும் ஹிந்துராமா இருக்கட்டும் இவர்கள்லாம் வந்து ஏறத்தால உங்களுக்கு ஒரு விஸ்வகுரு மாதிரி தான் இவங்க எல்லாமே இந்திய அரசியல்ல சோ இவங்களுடைய இதுவும் போயிட்டு இருக்கு நம்ம எப்படி வேணா மாறலாம் அதனால சொல்லியிருந்தேன் இந்த அடுத்தடுத்த சீன்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணணும் இன்னும் நிறையவே வரும் இன்னும் நிறையவே வரும் முதல்வர்கள் பொன்முடி இப்ப பொன்முடி அவர்களுடைய இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விதமா பாக்கலாம் எப்படின்னாக்கா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் திமுக மினிஸ்டர் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம திமுக உடைய பேஸ் பில்லர் அவரு ஆமா இந்த பேஸ் பில்லரை ஷேட் அவுட் பண்ணி பாக்கலாம்னு பாக்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பொன்முடி வந்து ஆரம்ப கால திராவிட கழகம் அவரு ஆமா திராவிட கழகத்தின் வாழ்ப்பு அவர் எல்லாமே ஆனா தொடர் டூ ஜி வளர்க்க பார்த்துருக்கோம் எந்த அளவுக்கு இந்தியா முழுக்க ஒரு ப்ராப்பர் கேண்டா பண்ணாங்க ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகையில ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடின்னு பெருசா பேசி மக்களை வந்து திமுக மேலையும் காங்கிரஸ் மேலையும் நீங்க அதெல்லாமே விட்டுருங்க தொலை சொந்த பொண்ணை சிறைக்கு அனுப்பி வைத்த இயக்கம் தொலைத்து கனிமொழி இளவரசி போல வாழ வேண்டியவங்க இந்த வழக்க சிறைக்கு சென்றாங்க இல்லையா இல்லையா அதையெல்லாம் கண்டும் தொய்வடியாத ஒரு இயக்கம் தான் திமுக ஆமா இதனால இவங்க இவங்க இது இது பூச்சி பிடிக்கிற மாதிரி தான் அதாவது பூச்சிங்க சொல்ல முடியாது ஒரு செல்லி ஏறுற மாதிரி தான் திமுக பொறுத்த வைக்கும் ஆழம் ஆற மாதிரி நிக்குது சும்மா செல்லி ஏரியில இது பண்ண முடியாது இவர்கள் திமுக உடைய கட்டுமானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கே பத்து ஆண்டுகள் ஆகும் இருபது ஆண்டுகள் ஆகும் அதோடைய ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் தொடர இருக்கு அதான் தோல தோ நம்ம நேத்து ஸ்டாலின் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே முதல்வர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா இது பார்த்தெல்லாம் நாங்க பயப்பட மாட்டோம் இதை உள்ள இதை விட கொடுமையான காரியங்கள்லாம் வருகிற நாளில் கண்டிப்பா நிச்சயம் நடத்துவாங்க எங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நாங்க எதிர்பார்த்தது தான் அது இல்லாம இவரு பர்சனலா வந்து சிறையில எவ்வளவு அடிகள் வாங்கின ஒரு பத்து வருடம் ஆட்சியில இல்ல அந்த கட்சியில இருந்து பெருசா ஒரு தலைவரோ இல்ல பெரிய ஒரு பிளவோ தொடர்ந்து வரக்கூடிய அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல வெற்றி பெற்றாங்க அப்படி எஞ்சியார் களத்துக்கு போங்க பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆட்சியில இல்ல திமுக அப்ப அப்ப எவ்வளவுதாங்க எவ்வளவு பேர் மாஸ் பிளவு அது எஞ்சியார் என்று மாஸ் அப்போ ஆமா அப்பையும் கலைஞர் அவர்கள் இந்த கட்சி கட்டுக்கோப்பட வச்சிருந்தாரு அதே போலதான் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கட்சியை தலைமையேற்ற பிறகு கட்டுக்கோப்பட வச்சிருந்தாங்க சீனியர் மினிஸ்டர் எத்தனையோ சீனியர் அமைச்சர் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க எல்லாரையும் ஒரு சேர்த்தாரு அவரு காரணம் இவரு டீப்பா வந்து சித்தாந்தத்திலேயே ஊர்னவர் 
என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண கரெக்டா இருக்கும் ஒரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் சிறைசாரையை கண்டு ஒரு தொலைவு எவ்வளவு அடியல் விசா காலத்துல எமர்ஜென்சி காலத்துல இவரு வாங்காத அடியா இல்ல சிறை இவருக்கு புதுசா இருக்கு இல்ல இவர் திருப்பத்துக்கு தான் புதுசா இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய திமுக காரங்களை எடுத்துக்கோங்க சிறை இவங்களுக்கு புதுசா கண்டிப்பா லைஃபோ பொதுமக்கள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா வந்து அது கிரௌண்ட் ரியாலிட்டி வந்து நல்லா தெரியுது இன்னைக்கு இவங்க சங்கிகள் கூட்டம் அப்புறம் அந்த நாம் தமிழர் அப்புறம் இன்னும் அதிமுக இருக்கக்கூடிய சில ஐ டிவிங்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் வேணா பொலிட்டிக்கலா ஒரு ஆர்கசம் அடைஞ்சிக்கலாம் ஆனா வந்து இவர் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிம்பம் வந்து ஆணித்தரமா குடும்பங்கள் மத்தியிலும் பெண்கள் மத்தியிலும் பதிஞ்சிருச்சு இவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டோட உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுல தொய்வு காட்ட மாட்டாரு அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஆணித்தனமா நம்புறாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு வருஷம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டியிருக்காங்க ஆமா ஆமா அது அது மட்டும் இல்ல நடக்க போறது இந்திய ஒன்றியத்துக்கான ஒரு தேர்தல் உங்களுக்கு திமுக மேல ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு பக்கத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிஜேபி வெறுப்புன்றது தமிழ்நாட்டு மக்கள் கிட்ட அதிகம் ஆமா அந்த ஓட் பேலன்ஸ் உள்ள வந்துடும் ஒருவேளை தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படின்னாக்க கணிப்பு எப்படியோ மாறலாம் ஆனால் இது மத்தியில மீண்டும் பிஜேபி வரக்கூடாது அப்படின்றதுல எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒன்றுபட்ட கருத்துல தான் இருக்காங்க அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் வர முடியாது தொடர்ந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது அதாவது மாநிலத்துல ஆட்சியிலே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு ஒன்பது வருஷமா ஆட்சியில இல்ல டூ ஜின்ற ஒரு பெரிய ப்ராப்பகண்டாவை பண்ணி நீங்க ஆட்சியை விட்டு இறக்கி பல குற்றச்சாட்டுகள் வச்சு ஒன்னும் நீதிமன்றத்துல நிக்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முப்பத்தி ஒன்பது சீட்டையும் முப்பத்தி எட்டு சீட்டு முப்பத்தி ஒன்பதுமே ஆக்சுவலி முப்பத்தி ஒன்பதுமே வின் பண்ண வேண்டியதுதான் அது ஒன்னு குளறுபடியில மிஸ் ஆயிருச்சு பெரும்பாலும் அந்த அரசியல் நோக்கர்கள் அரசியல் விமர்சனங்கள் ஆய்வாளர்கள் அப்படிங்கிற கருத்து கணிப்பு சொல்றவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய இது வந்து என்னன்னா பிஜேபியோட சரிவு ரொம்ப வேகமா தொடங்கிருக்கு அப்படின்றாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு மரண பீதியில இருக்காங்க இந்த கூட்டணியை பார்த்தும் அதுவும் ரொம்ப அவங்க பயப்படுறது அப்படிங்கிறது ஸ்டாலின் அவர்களையும் ராகுல் காந்தி அவங்க ரெண்டு பேரோட இமேஜ் வந்து இந்திய அளவுல வந்து இந்திய அளவுல பயங்கரமா மக்கள் மத்தியில ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது அது வந்து இவங்கள ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க என்ன காரியங்கள் நடக்குது நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் தோழர் கண்டிப்பா தோழர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி தோழர் நன்றி தோழர் நன்றி நன்றி நன்றி